陈律师，您是有身份的人，别理社会上那些贱女人。哪个是贱女人啊？就那天来那个呀、啊，一看就。该你管你管，不该你管的别多问，可以吗？我这不是关心。不用你关心，不在你的工作职责之内。我就是觉得。舒哥，你要是想下班之后有个人陪你的话，我可以啊，我也不用你多付我钱。哦，好的，好，是吗？嗯。别有事儿没事儿给我打骚扰电话啊！你不就是看中我那套房子了吗？有本事你就拿走。哎，我再善意的提醒你一下啊，一上诉的截止日期可就三天了。我的事儿就不需要你操心了。还有事儿吗？没事，我挂了啊。哎，罗正义，我说你把这个张世兰介绍给我当助手，你是不是憋着什么坏心眼儿啊？什么坏心眼儿啊？我能有什么坏心眼儿啊？你觉得我荤素不忌，找个人勾引我呗？勾引你？不，陈无良，你想什么呢？要不然我去医院给你挂个号啊，看看自己是不是得妄想症了。真的不是美人计啊！美人计还用别人使吗？大哥，你不是到处猎食吗？我警告你啊，陈无良！不许你欺负兰兰啊，不然我叫你好看。再见。他说：“他觉得兰兰勾引他，我早就提醒过你吧，你是在玩火。”潘老师啊，嗯，我之前觉得罗英子呢，把这张世兰介绍过来当助手，她是甩包袱。现在我有点含糊了，你说她又不是不知道我是什么人，这不把羊送入了虎口吗？什么完了？哎呀，你完了呗！我是觉得呀，他心里边压根就没有你。这,这话说的好像我心里有他似的。有没有啊？你心里边最清楚。你陈硕这辈子对谁动过情？挖了一坑，自己跳里边，是不是？嗯。姐，嗯，啥事儿这么着急啊？我还上着班呢。哎，你喝点什么？哦，我不喝了，我吃两块你蛋糕行。好，服务员，再拿一个勺，谢谢。哎，你在陈叔那儿怎么样啊？学到点东西了吗？还行吧，能学着什么呀？我就是他一助理。法律业务上的事儿，我也接触不着啊。其实你要是想学，还是能学到的。我平时就是，他去哪儿，我跟着去哪儿，给他拎拎包，订订饭店，要不然就是跑跑腿，买这买那的。这我能学着啥呀？就工作上的事就没让你接触过吗？没有。这陈无良，还真把你当小跟班用。所以说呀。哦，对了，姐，你那个房子的事我跟他说了，他说啊，他陈硕还就不信邪了，这房子不闹点鬼，他还真看不上。我知道他没安生好心，还盯着我那官司的事儿呢。对，兰兰，我就是提个醒哈，你去呢是当行政助理去的，所以工作上的事儿啊，咱们该干的咱就干，努力干，好好干。但是这个工作之外的，咱不该管的咱就不管了，尤其是别人私生活上的事情啊。咱就别替他操那份心，还免得别人多心。多心？谁多心啊？没有，我就是我就是提个醒儿。哎，陈律师，买电池是吧？四姐，行行行，那我这就去办啊，您稍等。啊啊，看见了吧？全是这种事。
。行，你坐啊，我去给他买电池去了。哼，行。陈女士，你看，这是我们准备的材料。嗯，我一手接个电话啊。没有罗陈先生。哎，陈无良，你脸皮怎么那么厚啊？自我感觉怎么这么良好啊？啊？你买个电池还得让兰兰去给你跑腿啊，到头来还说人家给你献殷勤。我告诉你啊。最早咱们说好的，兰兰是去你那儿当助理的，不是给你当小阿姨使的。刘正义，你是哪根筋搭错了吗？我问你，我的助理，我想怎么用就怎么用，跟你有什么关系啊？你呀、啊，最好让他过去，就能让他学到点东西，知道吗？还有我的情况，你少瞎打听，管好自己的案子。